随着《吞噬星空》78集的播出，第三季已经完结。在影片开始前，请各位看官为频道点个订阅。大家好，我们也迎来了第四季79集的预告。很多人在问会不会断更，肯定回答是不会断更，会继续。下面来一起看看79集有哪些看点。罗峰首秀胡刀盘，秒杀六头王级怪兽。在78集的末尾，罗峰争分夺秒，驾驭遁天梭。以每秒五千六百一十米的速度，顺利追上袭击东南军区的六头王级怪兽。这六头王级怪兽分别来自不同地区，但是在兽皇的带领下，竟然走到了一起，联合攻击东南军区，也就是罗峰所在的江南基地市附近。怪兽临近家乡，看得太多的伤亡凄凉，生灵涂炭。罗峰不想再发生这样的事情，唯有能做的就是击杀怪兽。于是罗峰教他遁天梭。右手血影刀，左手胡刀盘，这也是罗峰首次使用胡刀盘，并且利用它秒杀了六头王级怪兽，这无疑是绝望中带来的一条令人期待的好消息。红河雷神闭关修炼，遭遇金角巨兽攻击，金角巨兽破坏了五大国的战争基地后，就回海里面休息了，剩下的都交给两大兽皇带着小弟们干吧。但是接连发生武者杀死王级怪兽的事件。让两大兽皇不安，于是他们告诉金角巨兽，杀死最厉害的两个人类。金角巨兽吃饱喝足后，再次上岸来到了极限武馆，这里两大兽皇告诉他的地点。此时黄河雷神正在闭关修炼领域，金角巨兽施展能量攻击极限武馆总部，但是星际战舰的防御力很强，竟挡住了金角巨兽的攻击。他想杀死黄河雷神，也是做不到。罗峰连斩三十七头王级怪兽，逼出八爪兽皇。愤怒的罗峰开展了复仇行动，每击杀一头王级怪兽，就可以救活一百万人。从早上到下午三点，罗峰施展帽子戏份，连续击杀王级怪兽。死在他手中的王级怪兽已达三十七头，太可怕了！罗峰名声大振。罗峰连续斩杀怪兽，令人类鼓舞的同时，也激怒了怪兽。厉害的怪兽，智慧也是很高的。很快，两大兽皇之一的八爪兽皇降临京都基地市，在这里将与罗峰正面对决。这也是罗峰面临的第一头兽皇级怪兽，也是他成名史上至今杀的实力最强大的怪兽。好了，今天就说到这，看完之后别忘了订阅频道哦。得到各位的喜爱就是小编更新的动力。我们下期再会。